父神，您为何如此的讨厌青木？父神说了，父神是舍不得你。您什么时候变得这么不通情理了？三阶皆辱我笑我，唯有青木从未看清过我，待我至诚，哄我开心，以性命护我。这样一个为了我愿意与三界为敌的人，您为何以一个如此敷衍的理由拒绝了他？父神不是存心敷衍，父神有苦衷，此事做不了主。您为何做不了主？因为我的身世。其实，我也早就想问您了，我并非无患所生，也没有蛟龙血脉，更不是您在哪个山头捡的。一直以来，我都以为是我的灵脉未开，所以修炼不了灵力。可是金渊告诉我，他说我体内有一道强大的封印，压制着我的灵力。我知他没有骗我，因为我时常可以看到一些不属于我自己的记忆，在朝圣殿的时候，更是看到了神界的记忆。父神，为何我可以看到神界的记忆？为何连天地都炼化不了的朝圣殿，竟然被我炼化了？你的身世，父神不该瞒着你。其实你体内沉睡着一道神界的神识，而你就是他。我是神界的医神。六万年前，混沌之劫降临，魔族来犯，众神陨落。你对我有知遇之恩。是以我在浩劫中拼着一身神力，保存了你的一缕神识。只是那缕神识太虚弱了，所以我下到凡界，于华境池中蕴养了数千年之后，才诞生了你。那博玄呢？他也是神界的吗？不是，他只是三界的一位普通仙君。我下界时，曾有恩于他。他为了报答我。所以才答应留在青池宫照顾你。你体内那道神石，便是我与博玄一起封印的。父神，女儿还是不懂。既然他是您的恩人，那为何您救下他之后，又不让他苏醒呢？这是他的遗愿。神为神，要肩负苍生，一生命途难有几深。当年他惨死于混沌之劫中，唯一留下的心愿便是：原来生不成事，若有来世，绝不成神。可就算他失去了记忆，也是这悠悠三界中最尊贵的存在。原来。我真的不是您的女儿，我就是一道神石所化。您和博玄对我好，就是因为我体内的那道神石。你们为了完成他的意愿，自小便封了我的灵力，哪怕让我成为三界的笑柄。浩池，不是你想的这样。他可是上古主神。你怎么会知道？我吞噬朝圣殿的时候，看见了他。他与我长得一模一样。父神，以前我只是认为我是为母所弃，但至少还有疼我爱我的父神和博玄。如今我终于明白了。我的存在，是为了完成别人的夙愿。既然这身体本就不属于我，为何还要运化一个后池出来？我从未拥有过任何身份、亲情，没有一样是属于我的。后池，我和博玄只是想你平平安安、无忧无虑的过完这一生。我不听。
我不想再听你说任何话，你们在意的都是他。后池，后池。浩池，怎么了？你怎么了？是不是与父神置气了？傻瓜，他不应便不应，我再努力便是。他可是你的父神，最心疼你了。你不该因为我和他置气。你不懂，他不是。他不是什么？到底发生什么了，青木？你喜欢我吗？当然喜欢啊！你喜欢的是我吗？是我，好吃吗？当然是你啊！不是你还能是谁？我早就说过，我们的缘分是命中注定的。我第一次见你的时候就特别熟悉，好像……我们相识了千年万年一般。其实我认识你，比你想象的还要早。千年前，我自北海苏醒，没有了记忆，可我却一直梦见一个女子。什么女子？那女子身穿玄色古袍，站在雷霆漩涡之中。千年，万年，你到底是喜欢我，还是喜欢你梦里？想了千年万年的那个人，我梦里的人是你啊？不是的，他是他，我是我。我从未穿过玄色古袍，也从未出现过你的梦里。他不是我，青木，我问你，若那日，在瞭望山，我们第一次见面。你没有看到我手上的手链，你也没有觉得我是你命中注定的那个人。你还会不会陪我去妖族，以性命保护我，并且喜欢上我？我、哦、原来，原来你们大家都一样。